ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அரிவம் வெல்வோம் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா நம்மளுடைய பாரம்பரியமான திண்டுக்கல் தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் வாங்க இப்ப வீடியோக்குள்ள போலாம் நம்மளுடைய பாரம்பரியமான திண்டுக்கல் பிரியாணி பண்றதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா மசாலா அரைச்சுதான் பண்ண போறோம் அந்த மசாலாக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் என்னன்னா நான் சொல்றேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி நாலு கடல் பாசி ஒரு சின்ன பீஸ் ஜாதிக்கா ஆறு கிராம்பு ஆறு ஏலக்கா ஒரு பீஸ் ஜாவித்ரி ரெண்டு அன்னாச்சி பூ ரெண்டு பிரியாணி அல ரெண்டு பட்டை இப்போ இந்த எல்லா மசாலாவும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பவுடரா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் எல்லா மசாலாவும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல போட்டு நல்லா ஃபைன் பவுடரா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் நல்லா வாசமா இருக்கு இது போல நீங்களும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க அடுத்து ஒரு மிக்சி ஜார்ல பத்துல இருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை தோல் நீக்கி எடுத்து வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து அஞ்சுல இருந்து ஆறு பச்சை மிளகாய் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஆறுல இருந்து ஏழு பல்லு பூண்டு கடைசியா ஆறு முந்திரிய சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தண்ணி சேர்க்காம இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நான் நல்லா ஃபைன் பேஸ்டா அரைச்சி எடுத்துட்டேன் தண்ணி சேர்க்காம இது போல அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நான் பிரியாணி பண்றதுக்கு ஒன்றரை கிலோ மட்டும் தான் நல்லா கிளீனா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ குக்கர்ல இது வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு குக்கர்ல நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்க மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் கடைசியா இந்த மட்டன் முழுகுற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நான் மட்டன் முழுகுற அளவுக்கு தான் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க நான் குக்கர் க்ளோஸ் பண்ணி விசில் போட்டுட்டேன் இப்ப நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் விட்டு நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் மட்டனை அஞ்சு விசில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துட்டேன் திண்டுக்கல் பிரியாணி பண்றதுக்கு நம்மளுடைய பாரம்பரியமான சீரக சம்பா அரிசி ஒன்றரை கிலோ எடுத்திருக்கேன் கிளீனா வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் எப்பவுமே பிரியாணி பண்ணும் போது மட்டனையும் அரிசியும் நல்லா ஈக்குவல் அமௌண்ட் எடுத்துக்கோங்க அது ஒன்றரை கிலோ இது ஒன்றரை கிலோ நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுல தண்ணி சேர்த்து நம்ம அரிசியை ஊற வச்சிடலாம் ரொம்ப நேரம் அரிசி ஊற வைக்க தவிர நீங்க பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஊற வச்சா கரெக்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம பிரியாணி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நான் இப்போ இது போல அகலமான பாத்திரத்துல தான் பிரியாணி பண்ண போறேன் அதுக்கு நான் நூறு எம் எல் கடலை நான் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து ஒரு ஐம்பது எம் எல் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெயும் நெய்யும் நல்லா சூடானதும் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகா முந்திரி இந்த பேஸ்ட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நெய் சேர்த்துதால நல்லா வாசமா இருக்கு இந்த வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போனதும் ரெண்டே ரெண்டு தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த திண்டுக்கல் பிரியாணிக்கு நம்ம தக்காளி அதிகமா சேர்க்க கூடாது நான் ஒன்றரை கிலோ அரிசிக்கு ரெண்டே ரெண்டு தக்காளி தான் எடுத்திருக்கேன் நல்லா பெரிய தக்காளியா எடுத்தேன் நான் தக்காளி அதிகமா சேர்த்துட்டோம்னா நமக்கு அந்த கலர் கிடைக்காது இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும் இந்த தக்காளி கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் உப்பு சேர்க்கும் போது பார்த்து கவனமா சேருங்க ஏன்னா நம்ம மட்டன் வேக வைக்கும் போதே உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அந்த தண்ணியும் நம்ம இந்த பிரியாணியில யூஸ் பண்ண போறோம் அதனால பார்த்து குறைவா சேர்த்துக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கினதும் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினா சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் அடுத்து நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வெறும் மிளகாய் தூள் நம்ம அரைச்சி வச்சிருந்த மசாலாவை சேர்த்துடலாம் 
சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க ஒன்றரை கிலோ அரிசிக்கு நான் அரைச்ச மசாலா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த மசாலா வாசனெல்லாம் நல்லா போகணும் பாருங்கள் மசாலா வாசனெல்லாம் போய் என்ன நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைம் நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன் மட்டனை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் அடுத்து ரெண்டு எலுமிச்சம்பழத்தை பிழிஞ்சு வச்சிருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் அடுத்து அரை கப் அளவுக்கு நல்லா கட்டியான தயிர் எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இப்போ தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்க எந்த கப் அளவுக்கு அரிசி எடுக்கிறீங்களோ அந்த கப் அளவுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் அதாவது ஒரு கப் அரிசினா ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் இப்போ இந்த பவுல் அளவுக்கு அரிசியை மெஷர் பண்ணி வச்சிருந்தேன் அதனால ரெண்டு பவுல் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான் இன்னொரு பவுல் ஃபுல்லா நான் பிளெயின் வாட்டர் சேர்த்துக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு சேர்த்த பவுல் ஃபுல்லாகவே நான் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருந்தேன் மட்டனுடைய தண்ணி தான் சேர்த்தேன் எதுவுமே வேஸ்ட் பண்ணல நம்ம மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது கட்டாயம் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் உப்பு காரெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த தண்ணி சூடாகி நல்லா கொதிக்கிட்டோம் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் தண்ணி நல்லா சூடாகி கொதிக்குது எண்ணெயும் நல்லா மேலே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இந்த டைம் நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசியில தண்ணி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது நல்லா வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம கரெக்டான தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் அரிசி சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டலாம் இதுல காரம் மட்டும் உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் சேர்க்கும் போதும் வெறும் மிளகாய் தூள் சேர்க்கும் போதும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த அரிசி நல்லா வெந்து வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் தண்ணி எல்லாம் நல்லா சுண்டி அரிசி முக்கால்வாசி வெந்து வந்திருக்கு இது போல அரிசி நல்லா சிக்கிட்டு வரணும் இந்த டைம் நம்ம பிரியாணியை தம் போட்டலாம் பாருங்க முக்கால்வாசி தான் வெந்திருக்கு இது போல நல்லா ஈக்குவலா பண்ணி விட்டுடுங்க ஒரு இரும்பு தோசைக்கல் வச்சிருக்க இது மேல நம்ம பிரியாணியை தூக்கி வச்சிடலாம் பிரியாணி வச்சுட்டு ஒரு பிளேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க கரெக்டான பிளேட்டாக போடுங்க சைடில் எந்த கேப்பும் இருக்கக்கூடாது இது மேலே ஒரு வெயிட்டு தூக்கி வச்சிடலாம் இப்போ இந்த பிரியாணி ஃபிஃப்டீன்லேருந்து டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே தம்லேயே இருக்கட்டும் அடுப்பு சிம்மில் தான் இருக்கணும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆச்சு இப்போ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடியாக இருக்குன்னு பாருங்க நம்மளுடைய ஃபேண்டாஸ்டிக்கான திண்டுக்கல் தலைப்பாக்கட்டி பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டா டேஸ்ட் வைஸ் சூப்பராக இருக்கு இது கூட ஆனியன் பச்சடி வச்சு சாப்பிடும்போது இன்னும் அட்டகாசமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்